Всем привет, с вами Галактики, и мы продолжаем играть в Dark Souls 2. Мы уже на финишной прямой, можно сказать, нам еще осталось эм, ну, буквально две вещи сделать. Первое, это то, чем я займусь сегодня. Э, по идее, пойду, убью Фрейю на New Game Plus э, с э, помощью угля вражды не переходя, соответственно, на New Game Plus и получить, по идее, я должен достижение на все заклинания магии точнее, не магия, а волшебства да, здесь именно волшебство идет вот, и остался ковенант пилигримов тьмы которые я оставлю на следующую серию не знаю, я вложусь там в одну серию или не вложусь но в любом случае пойдем будем мучиться сегодня с Фреей для того, чтобы она возродилась, и, собственно, из нее выпала душа, которая нам нужна. Она не падает на первом прохождении, падает только на New Game Plus. Нам вот в этом костерке нужно сжечь уголь вражды. Углей вражды у меня очень много. Меч мастодонта из него выпал, прикольно, из паука. А, поэтому, да, давайте мы и сожжем здесь уголь вражды. Окей. Сделанного не вернешь. Это да. Ну и давайте, в принципе, почему бы нет, призовем Сашу, допустим. А, Сашу не призову, я понял. Ой, а чё, паук какой-то красный. Странно. Ну, эти нормально, как, как обычные лопаются. Так, а это... Кто-то другой. Ну, давайте мы тоже его призовем, попробуем. Чтобы добраться, ну, расчистить себе дорогу до босса, попробовать. Я не знаю, смогу ли я убить босса с первого раза. Я думаю, вряд ли смогу. Но я хоть вспомню, как нам... Я вызвал его? По-моему, я его не вызвал изначально, да? Я не нажал призвать. И побежал себе тихонечко. Ну, попробуем, попробуем. Привет. А, нав наверное, вот там вот, да? Дружище, где, где босс вообще? Что происходит? О! Вот оно, вот оно, братюня, спасибо. Спасибо, подсказал. А то я-то уже думал, блин, куда идти его? Большой осколок титанита, ну, в принципе... Понятно. Значит, я просто как-то сверху, да, спрыгивал оттуда, вот там, наверное. Да, вот там костер. С того костра просто шел, так быстрее получалось. Якобы. Да не, идем к боссу, идем, идем, идем. Оу! Я забыл про фантома двух. Ого! Ого! Суровые весьма фантомы сейчас стали. Вот это да. Вот это да. И моего друга-то убили. Что обидно весьма. Фух, но он в принципе со своим заданием справился. Так, ладно, потопали потихонечку дальше, там потом починимся перед боссом у нас туда, мы помним вот этих ребят, я их очень хорошо запомнил. Из них, кстати, титанит падает, и иногда он остается там, когда их не трубки не хотят падать вниз. Так, пауканов мы убивали каким-то таким способом. Довольно просто они убиваются. Пока не красные, да? То там красные у нас пауки новые какие-то появились. На них, конечно, приходится по две стрелы тратить. Да ну что такое? Окей. Так. 
Давайте мы этого убьем. Пауканчика. Что у нас тут? Я, если честно, уже и не помню. Просто удача. Оу, сундук. Сундук. Так, целая гора пауков оказалась. Воу, воу, еще один. Давай, 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 давай. Я не очень хочу проверять, сколько урона они наносят. Но проверил. В принципе, не так много. Так, все. Закончились? Вроде закончились. Что тут пишут? Скелет. Отлично. Что у нас в этом сундучке? Я, по-моему, его так и не лутал никогда. Двуручный меч черного рыцаря. Большой огненный шар. Огненное семя. В принципе, ничего особо интересного такого. Так. Кортик какой-то. Тоже ничего интересного. Косточка возвращения, которая мне особо не нужна. Эта штука не работает, я понял. Кстати, а, двери у нас открыты, да? Остались. Хорошо. Хорошо. Ну вот, собственно, мы и добрались практически к боссу. Осталось э, пройти через целую гору пауков, через тьму тьмущую пауков. Давайте я... Так, в принципе, посох чинить вроде как не надо, а вот э, заклинание восстановить было бы очень хорошо. Две штуки я, наверное, даже съем. Они там где-то треть восстанавливают. Так, ну а теперь очень аккуратно мы спускаемся вниз. Очень аккуратно. Потому что здесь пауков огромное количество а, вылазит снизу, если мы их не убиваем по дороге. Так, хорошо. Один есть. Как-то темно так здесь стало. Воу! Тебя-то я и не заметил. Хорошо. Факел, спасибо. То, что надо. Так, идем вот туда к красному пятну, наверное. К кровавому. Ключ камень Фаруса, спасибо. Прям... То, то, о чем я мечтал. Так, по-моему, здесь должны еще пауканы появиться. Повылазить, нет? Хм. Не знаю, не знаю. Так, а в любом случае мне сюда. Хотя, может, как-то мы и сюда и можем спуститься, да? По вот этой паутинке. Вроде бы как вот сюда. Ага. Не можем мы ничего здесь вниз падать тоже как-то я не особо горю желанием. Ну, я даже не знаю. Попробовать может сюда спрыгнуть. Потому что сюда прыгать точно не надо. Не, не хочу я здесь спускаться, пойду лучше той стороной. Здесь весьма-весьма опасно, потому что пауки на New Game Plus наносят уже очень много урона, особенно бэкстабы. Вот мы помним, у них бэкстабы весьма такие сильные были. А дальше, дальше будет вообще жесть. Ну, я имею в виду выше New Game Plus. Так. Давайте мы собьем вот этих пауков. Там еще второй есть, но его, к сожалению, сбить у меня не получится. Да что ж такое? Хорошо. Так, сейчас мне на голову еще кто-то свалится, нет? Нет, тут вроде нету паука сверху. Отлично. Хорошо, что пока они ваншотятся, эти мелкие пауки. Надеюсь, у босса они тоже будут ваншотиться. Так, ну что, мы теперь можем спускаться как-то потихонечку. 
Я, наверное, сейчас оставлю меточку. Кстати, надо будет посмотреть, кого мы здесь можем призвать из помощников из НПЦ, да? Потому что есть еще некоторые ребята, у которых можно получить достижения, если их призывать. Так, урна разъедания. Но за достижениями я на видео уже гнаться не буду. Просто сделаю то, что хотел сделать на видео, да? И мы на этом закончим. Так, хорошо. Там еще один остался. Так точно, может даже больше. Так, кто? Где? Где? Откуда? Кто свалился? О, вижу, вижу. По-моему, их много посваливалось. Гораздо больше, чем я ожидал. Нет. Блин. Думал, успею залочить его в таргет. Так, хорошо. У нас э, здесь еще сверху что-то лежит. Давайте мы заберем вот это безобразие отсюда. Лучистый самоцвет. Вот. И теперь можем попробовать оставить меточку здесь. А, так, давненько я меточки не оставлял. Давайте, 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 давайте посмотрим, где они вообще у меня. Вот. Маленькую. Не знаю, призовет меня сейчас кто-то или не призовет. Я уже не знаю, как тут идет сейчас а, поиск. Но попробуем, попробуем. Так, что пишут? Костер может помочь огонь, и тогда уязвимость голова, бла-бла-бла. Угу. Ну, подожду сейчас немного. Так, что-то никто не хочет меня призывать. Давайте я уберу тогда знак призыва и хочу посмотреть, э -э, кто у нас за вот этим столбом сидит. Пепельный рыцарь Бойд. Мне кажется, что толку от него... Будет мало, хотя... Хотя... Давайте попробуем призвать его. Почему бы не попробовать? Может быть, даже будет проще. А может быть, и не будет проще. Но я уже примерно хоть знаю, что делать на этом боссе. А, вот, давайте мы сразу бафаемся. И, наверное, пока мы стрелы возьмем... Так, пропускаем картиночку и э, сразу, сразу надо сваливать от пауков куда подальше. И, да, не забывать о вот этом замечательном... О, он не ваншотит еще. Хорошо. Давайте добьем полканов мелких. Ой-ой-ой-ой. Страшно так как было. Давайте возьмем теперь стрелу. 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 Посмотрим, сколько урона. 435. Довольно мало. Довольно мало на самом деле. Так. Давайте сейчас я еще выпью бутылочку, наверное, на всякий случай. Мало ли что сейчас случится. А у меня жизни не полной. Ой, 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 страшно было, что сейчас она прям по мне попадет. Так. Да, урона, смотрите, значительно меньше наносится, чем... Ух э -э палки чем, на... чем в первом прохождении. Реально, намного меньше. Так, давайте я траву... Съем траву, говорю. Бахнусь. И стрел немного запущу. Кстати, пауки пошли. Я не знаю, может мне повезет и... Я, по-моему, сейчас не достаю этими, да, заклинания на данный момент. Или не пошли пауки, я что-то не понимаю. Давай ешь траву, что ты стоишь. 
Елки-палки там пока. Рыцаря Бойда. Бойда, да? Бойда, правильно. Убивают, ты стоишь. Да, урон не идет, когда мы четко в голову не попадаем. о о о о о о пошло, пошло. Жара пошла. Так. И от этой жары надо сразу же избавляться. Так, луч до сюда не достает. Рыцарь еще держится. И Фрея повержена. Ой. Так, паукан. Умирай. Отлично. Душа Фреи, любимая герцога и душа старого бледного дракона. Вот это как раз то, что мне было нужно. То, зачем я сюда шел. В принципе, ну, сносно довольно-таки. Особенно с помощью фантома, да, призванного. Ну, нормально. А, думал, будет хуже на New Game Plus. А, хотя ребята писали, что самая сложность нормальная уже начинается на New Game Plus Plus. После второго прохождения, уже на третьем прохождении считается, да, там уже реально сложнее начинается все, потому что все меньше и меньше новых вещей, которые должны как-то спасать, да, помогать делать игрока сильнее. А, статы тоже уже большой прибавки-то особой не дают такой, как поначалу. А, вот. А мобы становятся в разы в разы сильнее. Теперь, что нам надо? Эту пойти душу поменять эм, вот здесь. В камере стрейда. Мы получили неплохо так мы о, этого опыта, да? Опыта. Назовем условно. Душ неплохо так получили. Так, мне вот не нравится то, что стрейд выходит все время из камеры, что приходится всех мобов тут убивать, прежде чем появится возможность с ним поторговать. Так, там вот еще один, да? Давай, 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 давай. О, есть контакт. Хорошо, теперь у него мы можем обменять... Так, отлично. А, давайте посмотрим, что у него может купить. Можно что-то. Продолжительность действия увеличивает интеллект. Ничего интересного вроде как нет. Тут заклинания все у меня есть. Единственное, что большое копье молнии у меня, по-моему, его нету. Кстати, вот этих заклинаний тоже у меня, по-моему, нету. Или есть. Я уже, короче, не помню, что тут у меня есть, чего у меня нет. А, давайте скупим на самом деле просто все. Заклинание э -э волшебства точно у меня есть все. Да? Теперь нажимаем на обмен и смотрим. У нас появилось довольно много новых вещей, э -э которые мы можем поменять на души боссов. Э -э ну, конечно же, они э -э ну, по большому счету бестолковые все. А, вот. Что меня действительно интересует, это кристальное копье души. Это вот действительно очень-очень классная штуковина, которая наносит много урона, хотя зарядов у нее, естественно, мало. Отлично. И получили мы достижение «Мастер волшебства». А, то бишь мы изучили все заклинания волшебства доступны. Это достижение есть там буквально у 2-3% игроков, а, как Steam пишет. Так, давайте... Купим вот эти заклинания тоже. Душа повелителя гигантов. В принципе, пока что больше тут интересного ничего такого нет. Много уникальных оружий, они, конечно, клевые. Но я не видел ни разу, чтобы ими кто-то пользовался. Вот, хорошо. В принципе, дело сделано. Давайте теперь потестим. 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 Кстати, у нас еще есть кузнец ворона, да? 
Давайте мы для начала составим заклинание, посмотрим, сколько слотов а, требуется. Од один слот для кристального копья души требуется всего-навсего, но и всего лишь три э, каста у нее. Но мы, получается, во-первых, можем травой догоняться все время, а во-вторых, мы можем нафармить их э, неограниченное количество раз, то есть можем просто сжигать уголь вражды, сжигать, 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 и э, по большому счету получить неограниченное количество таких заклинаний. А, также мы могли у этого торговца взять э, меч, э, как там, там называется, Moonlight Great Sword, по-моему, да? А, настоящий, подлинный, который мы можем улучшить, который идет, у него бонус э, к магическому урону как раз идет, он хор хороший для мага, но не такой хороший, как был поначалу, когда еще была, как, ну, до выхода игры на ПК, э, после выхода на ПК уже пропатчили, исправили слишком им дисбаланс на хорошее оружие для мага, потому что все маги бегали с этими мечами, на него, по-моему, еще раньше можно было кристаллическое вот это вот оружие зачаровать, он тогда совсем сумасшедший урон наносил. А вот сейчас э -э такой прям особой пользы от него нет. А сейчас его немножечко понерфили, скажем так. Хорошо. Дело сделано. А -э мне... Нравится, что я получил еще одно достиженница. В принципе, это, наверное, последнее достижение, которое я смогу так вот получить. Довольно легко, я бы сказал. Дальше будет все посложнее. Ну, может, конечно, если почитать, то не так-то сложно будет. Вот, но все-таки, да, для прохождения магом главное достижение, по-моему, было это как раз выучить все заклинания школы волшебства. А уже другие школы это, в принципе, такое. Я хотел еще к одному торговцу наведаться в гости, посмотреть, что у него есть там за предметы. Предметы... Так, 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 так. А, опять же, в этой бухте, в этом костре, который мы разожгли. Так, можем... Семьсот пятьдесят семь урона наносит обычное копье души, а кристальное девятьсот восемьдесят два. А если еще, ну конечно летит оно немного медленней. А если еще, давайте мы вот так вот сделаем, да и сейчас, ну где тут паук падать должен был? Не хочет падать, не хочет. Давайте сейчас по вот этому гаду бахнем. 1170 урона. А, вполне, вполне неплохо. А это копье наносит 909 урона. То есть, ну, на 200 урона больше все-таки идет. Это уже весьма-весьма приятно. Так, а где... Да, вот здесь наш торговец сидит. Ворона. Да-да-да, давайте посмотрим, что у нее есть на обмен. Ага, щит смотрителя. Смотритель веками стоял рядом с троном, испол... исполня... исполнится ли его желание? А, так... Паучий шелк, колющий меч. Вообще я такого оружия никогда в жизни не видел ни, ни у кого. Блин, я в шоке просто. Лук желания. И вот щит, королевское зеркало тоже такой довольно приятный. Так, кстати, по-моему, вот это вот один из э, лучших щитов в игре. 90 сопротивления к молнии, 95 сопротивления к физике. Ну, 65 к магии, да, маловат, конечно. Но зато и э, к ядам повыше, чем у этого зеркала по статам. А по статам он вообще никакой, я бы сказал. Я, я возьму. А, душа смотрителя трона. Я могу, в принципе, взять это, да? Щит бесплатно. А, вот, теперь давайте мы посмотрим еще, что у него есть. А, других больше только оружие и 
Вот, меч лунного света, кстати, душа старого бледного дракона. Вот этот вот мечик, у него особая атака, очень приятная такая, потому что урон на большую дистанцию наносит и перед собой. И урон у него именно идет магический. И скейлится он да, от, от интеллекта. Причем скейлится очень-очень хорошо. В принципе, весьма такой мечик знатный. Можно было бы для, ради него, в принципе, попотеть. Может быть и попотеть? Попробовать. Хм. Хм. А давайте все-таки попробуем. Да, нам, в принципе, что для этого надо? Всего лишь пойти. Всего лишь пойти. Единственное, что будет сложно забрать опять все это дело. Ну, я даже не знаю. Давай, давайте рискнем. Все-таки мне хочется этот меч получить. А, поэтому, да, давайте, давайте рискнем. Так, опять же сжигаем. Сжигаем здесь эм, еще один уголь вражды. Попробуем на New Game Plus 2. Э, я еще точно ни разу не был. Это будет жестко. Я, в принципе, наверное, ну, не знаю, посмотрим. Я, наверное, все-таки не планирую проходить э, игру на New Game Plus. Поэтому я запросто сожгу здесь все, что можно. Да, в принципе, даже если бы и собирался я проходить, то, по большому счету, большая коса у меня есть теперь. По большому счету, не все так здесь сложно. Единственное, что сложно к боссу добраться, это факт. А, давайте мы, кстати, э, с э, вот этого костра попробуем к боссу пройти. По-моему, я с него прыгал. Я, вот, может, конечно, ошибаюсь уже, потому что просто не помню. Вот сюда вот я шел, тут у нас эти дерут, дрались. Ребята, да? Пейт так и стоит здесь одинокий. Короткий путь, по-моему, к боссу, да, вот здесь. Угу. Очень на то похоже. Да. Вот это тот самый путь, который мне был нужен, действительно. Так, хорошо. Спускаемся. Никаких магов здесь дурацких нет. Единственное, что там, конечно, есть э, фантомы 2. Весьма неприятные такие, которые могут меня сейчас убить без особых проблем. Тем более, если я сейчас спрыгну, тут еще куча всяких гадов на спаунице, да? Давайте, может, тогда мы с этими гадами для начала разберемся, а потом уже пойдем с фантомами воевать, да? Может быть, себя здесь очистим. Оп, дохлый якобы валяется. Потому что в натуре дохлый. Давайте откроем, посмотрим дверь. Это как раз у нас... А, нет, смотрите. Обломок титанита, кусок титанита. Ерунда какая-то. Никому не нужная. Так. Кстати, еще колечко есть. Которое скорость каста увеличивает. Весьма значительно. Можно было бы и его пойти где-то достать, но я, честно, уже не помню, где мне ребята писали. По-моему, в склепе нежити, если я не ошибаюсь. Но я уже тут заморачиваться не стану, наверное. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как же больно бьете вы. Ух ты, елки палки это слово. Ух 
Кто там вылез, по-моему? Нехорошо так. Так, уходим. Да давай, умираю уже. С киркой такой смешной, конечно. А, так, ну теперь надо точно травы съесть. Может быть, даже еще. Так, копья восстановились. Самое главное. Хорошо, потопали потихонечку дальше. Так, окей. Мантия Целдора. О, пауки до сих пор ваншотятся. Это меня радует. Да, елки-палки. Еще один вот здесь. Хорошо. В принципе, пока тоже не так-то уж сложно. Ух ты, елки-палки. Так, надо, значит, еще одна большая коса. Большой осколок титанита. Короче, надо валить. Эти пауки, они точно по лестнице лазить не станут. Поэтому побежали потихоньку. Главное, потихоньку. Не спешить. Потому что босса там мы, может быть, убьем. А вот добраться до него уже будет немного сложнее. Но в прошлый раз мы нормально добрались. Поэтому, надеюсь, в этот раз мы тоже без проблем доберемся. Так. Как мы тут спускались, я уже не помню. А, ну да, ключками фороса точно самое, самое важное. Так, а мы тут могли кого-то подцепить, по-моему, да? Нет? Хм. Вроде как никого. Ладно. Где вы все пауканы гадские? Так. О, еще один ползет. Хорошо. Отлично. А, так, давайте мы сейчас вот этого можем, да? Убить. Окей. Столько кровавых пятен тут, а? Во -во 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 Аккуратно. Аккуратно. По-моему, трава была, да, здесь? Подобрал я топор бандита, который мне нафиг не надо. Так, давайте мы аккуратненько опять же. Пройдемся как-то с по задней стеночке аккуратно, да, так, чтобы убедиться, что все нормально и никого здесь точно я уже не... О, вижу. Где прицепились два гада еще. Отлично. Так. Здесь, конечно, весьма темно. О! Тебя-то я и не, не услышал. Хорошо, что ты пошел куда-то туда, а не сразу ко мне. Ух! Так, давай, 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 давай. Отлично. 
А еще что-то с тебя выпало. Сколько лута-то? А, кортик. Кстати, вон с того паука тоже что-то дропнулось. Большая коса. Может быть, на более высоких э, сложностях, ну, на, на следующих прохождениях и э, шансы дропа повышаются. Потому что реально, сколько хлама с них повыпадало-то. Так, <coughs> ну что, давайте, наверное, может, еще одну травку съедим. Так, сначала, наверное, я... Э, да, сначала всплеск магии, по-любому. Давайте, опять же, с помощью этого фантома. Он, в принципе, неплохо довольно-таки держался на босихе на этой. Так. Ну что, ты готов? Где он там? Вот он, готов. Бафаемся. И заходим. И сразу убегаем. Убегаем, убегаем, убегаем. Подальше от всех пауков. Подальше, подальше. И теперь начинаем пауков изничтожать. Так, отступаем еще. Ух ты, елки-палки. Да ну. Паука мне выдели. Отлично. Почти, давайте я еще один все-таки выпью а, И поехали Он, по-моему, ей урона так не слабо наносит воу 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 -во -во. По-моему, реально он ей весьма так вломил, не слабо. Потому что как-то в прошлый раз я меньше урона значительно наносил. И она даже не успела вызвать новых пауков. Что весьма забавно, конечно. Так, но ну отсюда выбраться я уже не смогу обычным способом, да? Давайте теперь косточку возвращения... Ну да, косточку. Перышко возвращения используем. Вернемся к костру. И э, поменяем... Поменяем, да... А, вот эту штуковину на меч Так, только мы отправимся сразу к вот этому костру Потому что так ближе, да? New Game плюс 2 у нас сложность была В принципе, ну, с помощью НПЦ, а, да, совсем-совсем не сложно было, я бы сказал Больше, больше страшно даже было, а, чем сложно так, еще одна большая коса. Ничего себе, сколько я кос насобирал тут уже. На накосил. Так, э тут у нас кто-то вылазит, да, по-моему? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, все, все, все. Да харе, харе. Я понял, я понял. Меня сейчас тут убьют. Если я сам не упаду, то они меня добьют. Таки надо выпить бутылку и попробовать еще раз, потому что тут, да, сложно. С самонаводящимися этими шариками просто ужасно. Ну, давай, давай. Короче, ломай двери. Ломай двери. Давай. Все. Так проще сделать. Давайте мы. Оу, паук. Я про пауков забыл. Все. Я надеюсь, огненная бабочка еще одна. Хорошо, что мы хоть стрелой не попали по вороне-то. А, кстати, вон еще один. А, это они там с той стороны. Хотя он сейчас сюда придет. Ладно. Я готов его встретить. Идешь? А, не, не идет, он заглючил немного как-то. Ладно, давайте быстренько возьмем этот мечик. А, обмен, и вот он. Вот он, меч. Кстати, я мог его бесплатно, по-моему, только что взять, да? Не убивая. Место щита. 
кстати, я не знаю, я не обратил внимания. Тогда я думал, этот меч вообще у Стрейда а, меняется. Так, а, меч лунного света. Да, урон магический, большой меч, резкий удар, бла-бла-бла. 18 силы, 18 ловкости на него надо, что весьма немало, надо было бы вкачать. Так, ну, э -э, я этим уже займусь на самом деле немного попозже когда-нибудь, может уже не на запись, потому что мало уже кому интересно смотреть мои приключения в Dark Souls, хоть мне э -э, пока что все это дело нравится. Так, давайте в Маджулу сваливаем отсюда сразу. У меня 158 тысяч душ. В принципе... Так, улучшить флягу с Эстусом. Новый уровень давайте мы возьмем себе. Что нам? 18 силы, да, надо? И 18 ловкости. 4, в принципе, на самом деле не так-то долго. 4 левела еще взять и... Этот меч у нас уже в кармане. Хм. Окей, ладно. А, кстати, у меня теперь еще 20 силы есть, да? Давайте мы сходим, возьмем у... Силы, говорю, 20 веры у меня есть. Давайте мы сходим к вот этому дядьке, который тут сидит на коляске инвалидной. Ну, как будто бы на инвалидной коляске. Что там бы стул просто делал? Так он приехал на инвалидной коляске туда. А, он мне отдаст свои вещи теперь. Угу. Посох заката, капюшоны, мантия и такое всякое. Всего понемногу. Так, ну хорошо. <coughs> хорошо. А, в принципе... Весьма все так неплохо. У меня даже этот мечик есть, о котором я тоже мечтал. Ой. Давайте мы... А, кстати, давайте мы возьмем его в правую руку. А может без, без разницы, на самом деле. В левую, в правую. Если можно его зачаровать, то он зачаруется в той руке, по идее. Ну, давайте сейчас проверим. Меч. И... Давайте в Маджулу вернемся. Смогу ли я на него повесить кристальное оружие? Так. Сколько нам слотчиков под него надо под кристальное оружие? Один, отлично. Эм, да, не работает. Не работает. Кристальное оружие я повесить на него не могу. Не могу, к сожалению. А раньше можно было на этот меч еще и кристальное оружие повесить, тогда он был просто чудовищным. От него урон просто огромнейший шел. Но э, даже так у него э, есть особая атака, которую я не могу использовать сейчас. А, нет, во, во, пойдет. Его надо в две руки, наверное, взять, да? Только тогда и работает эта особая атака. Вот такая примерно. А, подождите, или мы... Не-не-не. Ну, он, конечно, ломается при этом сильно, но э, атака очень далеко бьет и довольно много урона наносит. Тем более, если, да, его еще заточить бы, конечно же, было бы неплохо. Вот, но в любом случае, э, это уже, уже кое-что. Давайте попробуем, посмотрим. Наверное, все-таки... А, драконьими костями улучшается. А, так это вообще сказка тогда просто... Давайте мы его тогда усилим. До плюс 5, я думаю, да, только. Ага. Их, оказывается, все равно не так-то много. Окаменевшая кость дракона. Где мне их набрать-то еще столько? А, мне всего лишь надо 4 штуки и как раз до плюс 5. Так. До плюс 5. А у тебя нету костей окаменевших? Ни у кого не продаются они случаем. Как, как они вообще выглядят? Давайте мы посмотрим. Так, каменевшая, каменевшая, каменевшая. А, они, наверное, вот там, да? Так. Их... Четыре... Э, нет, пять, по-моему, да, у меня? А, каменевшая кость дракона. 
А, у меня душ не хватило. Тьфу ты, елки-палки. Я опять смотрю все не, не туда. В глазки снова долблюсь. Давайте мы используем душу гордого рыцаря. Хотя мне это ни капельки не помогло. А, так. Душа драконьего всадника. Гибкого часового. Нафиг они мне надо? Я не знаю, нафиг. А хотя, может, может там тысяча всего лишь, да, кстати? Я что-то не обратил внимания. А, 3 500. 500 душ набить, э, это не проблема. Не проблема. Можно пойти убить какого-то одного моба где-нибудь. Где-нибудь в каком-нибудь злачном месте. Допустим, вот... Ай, не тот костер. Допустим, вот тут. Еще, может, там титанит выпадет. Нет, не то. Так. Еще костер у меня не открыт, но я уже говорил, что, наверное, париться по поводу открытия этого костра все же не стану. Так. Оу, да, надо было заклинание, может, выбрать для начала. О, ваншотит, приятно. Приятно, конечно. А, и скорость каста неплохая весьма такая идет, да? Ну, хорошо. Ну, это, в принципе, все, что мне было надо. Давайте мы улучшим этот мечик до максимума. Не, да, это уже... Весьма интересно. Все, в принципе, топовые вещи для мага я уже собрал, по большому счету. Да? Все практически достижения сделал, которые можно было сделать так просто. Остались достижения посложнее, но 80% достижений я выполнил. Меня это, в принципе, устраивает. Так, давайте мы усилить. Та -там, та -там. Бам, отлично. Так, и давайте посмотрим на него, какой у него урон идет. 380. 380 это, да, учитывая то, что у меня силы еще не хватает, чтобы его нормально использовать. Но, но, мы докачаем, я думаю, силу докачаем, да, рано или поздно. Но у нас все-таки еще один ковенант впереди, да, я думаю, у нас как раз есть возможность... А, докачать себе силу до нужного уровня. А, кстати, его еще и на магию можно пойти заточить. па па пам точно. А, для этого нам понадобится еще 2000 душ. А, поэтому давайте я сейчас возьму посох, посох, посох. Где мой посох, любимый? Вот, посох. И сейчас вернусь, как только 2000 душ наберу. Так, 3000 душ я быстренько набрал. Давайте-ка теперь... Э, нет, не усилить, а закалим этот мечик на магию, чтобы еще больше... А? Что? <пух> Простите, что? <пух> То есть, я его закалю на магию, и урон у меня уменьшится. Лол, что? Где логика в этом? Хоть какая-то вообще? Объясните мне, ребята. А вот если я его закалю, не, не закалю, а сделаю грубым, то урон якобы увеличится. Я ничего не понимаю в этих делах. Совершенно ничего. Ладно, я пока оставлю, не буду ничего делать с ним, потому что как-то все это подозрительно весьма. А, кстати, надо на, на скалирование посмотреть. Закалить. Эм, так. С... Да, если я его э, делаю грубым, то скалирование становится C. А так скалирование S у нас идет, да, как S у него... <coughs> а, ну да. Урон уменьшается, зато скалирование увеличивается. То есть, в принципе, может быть, в этом есть определенный смысл, конечно, но тоже как-то весьма сомнительно. Весьма сомнительно. А могу я его потом... А, за тысячу я могу его потом вернуть, да? Ну ладно, надо будет посмотреть сначала силу, качать себе, да, а, еще тут три надо всего-навсего. Давайте посмотрим, может я смогу сейчас себе все души поюзать, они мне в принципе не надо уже. 
Может, мне хватит на левел? Так, объясни-ка мне, сколько мне еще нужно. 40 тысяч, считайте, мне нужно только на один уровень. А мне нужно 4 левела взять. Так, давайте посмотрим, что у нас там по душам. Ну, в принципе, эти можно тоже пощелкать для получения душ, но а, так множество душ может быть душа на шандры давайте давайте их пощелкаю, нафиг они мне надо я с ними все равно точно делать ничего не буду, все эти вещи, которые там продаются за эти души, они мне ну как-то вообще как будто бы и не надо они меня не греют совершенно все вещи, которые я хотел получить этому персонажу, я уже получил так. И заклинания все, которые я мог обменять, да, я все, все уже обменял, все, что мне, в принципе, было нужно. Давайте все души пощелкаем, да фиг с ними. Оставим только эти души э, гигантов, наверное, на всякий случай. Пусть пока будут. Хотя одну можно будет использовать. Сейчас посмотрим. 4 на 4 нам надо примерно... 160 тысяч, а то и побольше. Кстати, у меня целых три души. А, Фрей, ну правильно, в принципе. Давайте мы их заюзаем. Во, этого нам должно хватить уже однозначно. 20... 200 тысяч нам должно хватить. Новый уровень. Так. Так. Сила 18. Еще даже хватит, чтобы куда-то кинуть одно... один поинт. Да, давайте мы куда мы кинем. Нам, наверное, чтобы может переносить вещей побольше может быть до 10 там дотянуть тоже есть определенный смысл так ну хорошо теперь я могу этот мечик нормально брать в руки давайте мы посмотрим сколько наносит он урона в чистом своем варианте Так, на свинках потренируемся, я думаю. Так. Что, свинки, где вы? 335. 468. Ой, свинки закончились. Все, больше не будет свинок у нас. Досадно. Но это, конечно, была сильная атака, которой... А, ну, в принципе, кто будет бить вот таким вот образом, правильно? Зачем? Зачем нам это делать? Зачем нам, в принципе, это делать? Хм. Я даже не знаю. Так, давайте мы куда отправимся? Куда-нибудь... А, да, вот сюда. Тут много простеньких мобов. Сейчас мы на них потренируемся. У нас души еще остались, чтобы провести эксперименты определенные. Так... Давай, поехали. 483. 483. Хорошо. А, давайте теперь... Закалим его на магию. Посмотрим, что получится. Так. Магия, грубая чара. Что за чары? Ну, а, понятно, это мне не светит. А, магия. Как будто бы реально только в минус идет. Единственное, что скалирование увеличивается. 383. 383 я запомнил. Давайте попробуем еще разок посмотреть. 383 с сильной атаки идет. В принципе, только она, по большому счету, мне и нужна, я думаю. Так. 400, 483 было, сейчас 499. Определенный смысл есть, как мы видим. Сейчас я его поломаю, чинить придется. Конечно, так им махать... 
Ну, как-то не, не мое это, по-моему, не мое. Не мое вообще. Ну ладно, в принципе, мне нравится. Мне уже нравится. Мы увидели, что урон больше, там, на какую-то десяточку, да, но все-таки урон больше за счет э, бонуса скалирования от интеллекта. И чем больше теперь у меня интеллекта было бы, да, если бы там до, сто... до стольника дотянуть, то, может, э, урон был бы тоже больше. Но, в принципе, все. Это все, что я хотел сделать на эту серию. Даже больше план я перевыполнил. Я, в принципе, собирался только эм, кристальное копье получить, но мы еще и мечик отхватили. Э, поэтому, да, пока что на этом я серию заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.